നമസ്തെ ഞാൻ ഡോക്ടർ സിറിൽ എമർജൻസി ഫിസിഷ്യനാണ് അപ്പോളോ അഡ്ലക്സ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് ലൈഫ് സപ്പോർട്ടിനും സി പി ആറിനെയും കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ബേസിക് ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ആൾ അൺറെസ്പോൺസീവായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വീക അല്ലെങ്കിൽ അൺറെസ്പോൺസീവ് ആവുക ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് കൊടുക്കാനും ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുന്ന വരെ ഒരു ലൈഫ് നിലനിർ നിലനിൽക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നീക്കാണ് അത് ഭയങ്കര ലൈഫ് സേവിങ്ങും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നീക്കാണ് അത് ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടെക്നീക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി അതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ആ ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് സീൻ സേഫ്റ്റി ആണോ സേഫ്റ്റി ആണോ നോക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് റോഡിൻ്റെ സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്തോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിയും ആ കിടക്കുന്ന ആളുടെ സേഫ്റ്റി ആദ്യം നമ്മൾ തീർച്ചയാക്കണം സോ സീൻ സേഫ് ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടാപ്പ് ഫോർ റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തെങ്കിലും റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടോ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് റെസ്പോൺസ് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കോൾ ഫോർ ഹെൽപ്പ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിന് ഒത്തിരി ദൂരമുള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൾ ഫോർ ഹെൽപ്പ് ഒച്ചയിൽ ആരെയും വിളിച്ചാലെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി ഓടി വരും അപ്പോൾ കോൾ ഫോർ ഹെൽപ്പ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് കോൾ ഫോർ ഹെൽപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ പൾസ് ചെക്ക് ഫോർ പൾസ് ആൻഡ് സ്കാൻ ഫോർ റെസ്പിറേഷൻ അതായത് ശ്വാസം എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും കൂടി അറ്റ് എ ടൈം നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് വി ഷുഡ് ചെക്ക് ഫോർ പൾസ് ആൻഡ് സ്കാൻ ഫോർ റെസ്പിറേഷൻ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ഫോർ ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് ബട്ട് നോട്ട് മോർ ദൻ ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് സി പി ആർ കൊടുക്കുക സി പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ സെൻട്രൽ പാർട്ടിലായിട്ട് ഡോമിനൻറ്റ് ഹാൻഡ് വെച്ചിട്ട് കമ്പ്രഷൻ മുപ്പത് കമ്പ്രഷൻ കൊടുക്കണം അറ്റ് എ ടൈം നമ്മൾ പുഷ് ഹാർഡ് ആൻഡ് പുഷ് ഫാസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഒരു മിനിറ്റിൽ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി കമ്പ്രഷൻസ് കൊടുക്കണം പിന്നെ അഡക്വേറ്റ് ചെസ്റ്റ് റീകോയിൽ ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചൊരു ചെസ്റ്റ് പൊങ്ങി വരാനുള്ളൊരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കുക തേർട്ടി കമ്പ്രഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മൾ ടു ബ്രത്ത്സ് കൊടുക്കും പേഷ്യൻറ്റിന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ടു മിനിറ്റ്സ് വരെ കണ്ടിന്യൂസ് സി പി ആറും ബ്രത്തും കൊടുക്കും ടു മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ പൾസ് ഒന്നും കൂടി റീഅസസ്റ്റ് ചെയ്യും ഫോർ ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് നോട്ട് മോർ ദൻ ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് കുട്ടികളുടെ സി പി ആറിൽ വരുമ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ പൾസ് നോക്കുന്ന സ്ഥലം വ്യത്യാസമുണ്ട് അഡൽട്ടിൽ കറോട്ടിഡ് ആണെങ്കിൽ കുട്ടികളിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ബ്രേക്കിൽ അതായത് ഇവിടെയുള്ള പൾസാണ് നമ്മൾ നോക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ കമ്പ്രഷൻ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലും ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ടു ഫിംഗർ ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് വിരൽ വെച്ച് കമ്പ്രഷൻസ് കൊടുക്കാം ഇല്ല നമുക്ക് കുറച്ച് തമ്പ് എൻസർക്കിളിംഗ് ടെക്നീക്ക് ഉണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിലും കൊടുക്കാം കുട്ടീനെ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യും കൊടുക്കും ഇനി കാണിക്കുന്നത് തമ്പ് എൻസർക്കിളിംഗ് മെത്തേഡാണ് കുട്ടികളിൽ വരുമ്പോൾ സിംഗിൾ റെസ്ക്യൂവർ അതായത് ഒരാൾ റെസ്ക്യൂവിനുള്ളൂവെങ്കിൽ അഡൽട്ടിൽ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ തേർട്ടി യൂസ് ടു ടു തേർട്ടി കമ്പ്രഷൻസും രണ്ട് ബ്രത്തും കൊടുക്കാം രണ്ട് റെസ്ക്യൂവേഴ്സ് ടു റെസ്ക്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ കമ്പ്രഷൻസും ടു ബ്രത്ത്സ് ബ്രത്ത്സ് ആണ് കൊടുക്കൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് ടു ടു അതിന് കാരണം കുട്ടികളിൽ റെസ്പിറേറ്ററി കോസ് അതായത് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് അറസ്റ്റ് പോകാൻ കാരണം അപ്പോൾ കൂടുതൽ ബ്രത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് കുട്ടികളെ റിവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് സി പി ആറിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ സി പി ആർ ഒരു വളരെ ലൈഫ് സേവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് നിങ്ങൾക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ മോൾസിൽ ബസ്സിൽ